很多哎，下饭哎。欢迎参加旅行团。我终于完成我的梦想了，我就是想要来龙虎台。真的假的？第一次来。我每次都看到大家在中间打卡，我超想来的。你没来过？我没来过。我来过一次。哎，等一下，等一下，我跟你们说，这里是我从小玩到大的地方，但是我没有来这里拍过照，所以我真的假的？你怎么可能没有来拍？从小来，然后没玩过。啊、长大后再也没有来拍过，我一定要拍到爆！我跟你讲，而且重点是大文，我们很久没见，我真的超久没见，想想过我转圈圈是怎样？等一下，我们现在。到了林莎的主场，因为大家都知道林莎除了工作之外，她现在超少回高雄。没有，我上礼拜才回来。也超过，而且也超少回时尚玩家，好不好？所以这群高雄要让他带路一下。对，而且你们知道吗？因为为了这一次要来高雄，而且也算是久违我跟你相见，是。所以等一下呢，我要带你们去吃一些高雄爱的美食，唐在路边的爱的美食，正港高雄的爱的美食。但是因为你生病刚回来，对，所以我觉得先带你去补一补好了。补一补，要补一下了。对，要补一下。好，好，补一下身体。好，那我先帮你拍照，拍完照我们去吃东西。哎，很会安排，哎，很会安排，对不对？来来来，走吧，拍照拍照，拍照不是吃东西哦，不是先拍照啦，还没拍照。我帮你点的是香菇粉粒子，最美的状态就是。好怪吗？喜欢吗？喜欢。哦，弄弄的，好好吃哦，好好吃。哎，是你先介绍，介绍大家来，然后不让人家体验。你看不会等一下我们喜欢你不让我们度吧？好舒服哦！没有看到，因为电视太大了。哇！哦，哎呦哎呦！哦，好大吃哦！刚刚看那个白带鱼非常好吃，叶绿素，没有蓝色的，冰藻的颜色。对啦，就是去喝点鸡汤。好，鸡汤，怎样？你是觉得没什么特别？我是觉得好热。哈哈哈哈哈！鸡汤，我觉得可以。可是补身体一定要是这种啊，温补啊，而且它很特别的是，因为我们有时候喝鸡汤都是一瓮嘛，大家一起喝。那这一这一家比较特别，它是个人的鸡汤。然后一整锅都是我的，我不用再跟大家抢来抢去了。对，不同你就选你自己喜欢的。好，再也不用务实。点看，马上就有。真的，有没有很多外送在等？看看哪是现场。哎，已经到了。哎呦，有这种店，哎，我出不去啊。哎，好快子。想要进补的心太热烈了。抱歉，抱歉。但这个鸡汤店算大大间呢。锅鸭巴的麻油鸡，锅皮辣椒。我知道，因为如果他不讲说是小小一人一锅，你可能会以为他是一大砂锅，对，我以为是，就不敢走进来。哎、欸，这个看着就好吃。对啊。哎、欸，大病初愈的，真的要吃、這個。好好好，我来，我来吃一个。啊，冰汤自己加。这个冷气我不买。你好。你好。这是外送热点。哎，对啊。對啊，这是外送，是不是？对，像外送，呃，外送可以买到。哦，哎，有在检查哪一种是热销？对，我在检查热销。热销的有什么？其实大家都会点香菇鸡跟豆皮鸡，对，然后剥皮辣椒或是麻油鸡。你们刚刚吃的品相是什么？是麻油鸡。那那你吃的是什么？笋丝鸡。笋丝鸡。哎，还蛮特别的，是。因为我发现它的肉多到这位美女根本吃不完，真的吃不完。<笑>那有推荐除了汤之外，其他的小菜？还有什么选项？是梅香番茄。哦，番茄。腌制腌制番茄，番茄也也推。什么？药膳鸡心，好特别哦。药膳鸡心，番茄跟药膳鸡心。好，我们要点这个，我们要点这个，谢谢。一整桌，而且它的鸡汤真的就是这样，个人的一小锅。它这个其实是对鸡汤，然后我我帮你点的是香菇蛤蜊鸡汤。哎，我发现它的蛤蜊现在目前都是最美的状态，就是刚打开那种水水嫩嫩的感觉，熟度感对。对，这个熟度我看了很心动。然后我的是波皮辣椒鸡汤。它里面的肉其实是真的是蛮多的。哎，你这个是带骨，我是带骨的土鸡肉，土鸡肉。对，然后我的是去骨的。对
。好，一哥，这个是麻油鸡。你你麻油鸡上面那一层抽抽的。对啊。这首歌真的蛮贴心的。对。那就算这个，我觉得看起来像土鸡。去骨也是土鸡吗？老板。也是土鸡。哦，这其他真的蛮贴心。小尊鸡，好吃，哎，好嫩，真的，对，它已经润到有点嫩 Q 嫩 Q 的那种感觉，还带有点口感，而且我刚喝了这个汤，很好喝哎，这波皮辣椒，它这个真的有那种在家里煮出来很简单的那种原味的感觉。然后味道刚刚好，带一点甜的那种糖。哦，不是很辣。对对对，不是很辣，而且每一根胡皮辣椒都很完整。哎，很大块哎。对，很大。一个我想要趁一口你的汤。没骨没骨，我想我想喝你的汤。没有，但肉也是很大。这个其实光看就觉得它超。它是肥肉，但是但是它很嫩。真的没骨吗？没有骨，没有骨，很嫩，非常嫩。感觉是有手臂过的那种感觉，对不对？跟你的那个口感完全不一样。我的是比较偏 Q， 有咬劲，比较 Q 弹。如果说喜欢吃 Q 弹，可以选带。它这个是真的软嫩的，嗯，然后肉质比较细致的那一种。而且我刚刚看它的汤，我想说，哎，真的很浓，但吃起来不会到特别的，就是很腻的那一种。它算是比较清爽路线。哎，你那个可以浇粉哎，可以啊，我要我要一要一碗白菜，加面线也可以。因为其实我我喜欢麻油鸡翅配饭。对。配饭的，所以我看我就这样子买，雕粉。我这一碗花雕鸡面会不会也是异曲同工之妙？我想要试一下。有时候卷的东西会它闻起来花雕鸡的味，花雕鸡的香很重，闻起来很重。但我不知道吃起来啦，闻起来那个花雕。很浓，酒味蛮重，酒味蛮重，但不知道喝起来。哦，你喝喝看。因为它这个啊是花雕鸡面，然后面啊有两种面可以选，我的是细面。对，我看一下。嗯，不会，不会耶，不会耶，剩香气耶，有种反差的感觉。像对，刚本来会以为是会酒很浓很浓，但它现在是有一个清甜的那种香气。而且它把那个枸杞的味道哦，对，甜甜的，枸杞的那个甜甜的味道去平衡掉那个酒味。蛮清爽的，这蛮厉害的、啊，这也大受好评哎。看一下，它是肉麻辣肉燥的，是乌龙面。哎，龙面怎么会突然出现乌龙面？这个怎么那么靠谱？就是你自己喜欢的东西放进来的。这个呃乌龙辣酱是我们特制的，然后放一锅乌龙辣酱，所以不用加核心香料，然后外面吃到。听说很辣哦。吃辣我是不怕，可是我觉得又来了又来了，对，又在那边下战帖。大文鉴定一下。好，好，好。没有很大。你要多吃几口啦，多吃几口。不好吃哎。有一些是后劲比较强的。没有没有没有。是不是很讨厌这种客人？不会不会不会。想要想要拆穿你们。对，但是这个概念是有点像麻婆豆腐上面的那个，要加什么？加那个豆瓣酱才是。对啊，所以我都是吃豆瓣类的那种，一个一开始。所以如果觉得不够辣，可以再加这个酱。你是一直想到这盘酱？对，你想要，你到底想要辣吃多辣？而且你那个葱很多，然后它的这个也……等一下，我这个葱才多吧？你看我的汤汁，它其实是有点那种小小清透的感觉。对。所以我那时候以为是一碗拉面。嗯。它真的是清爽系的，它是有葱味，然后再一点那种胡椒的香气。哦。嗯。我这碗面。很温柔，它真的很洗啊哇之类的，就是很像，很像那种妈妈这样轻轻的摸一下你的头的感觉，好宝宝，对，甜甜的，温柔的感觉。哎，你看它后面锅皮辣椒是整块，对啊，超级多，而且它里面又是很大块，它对，它有很多锅皮辣椒，我觉得好吃哎，真的吗？我想要吃吃看，因为它的口感其实吃起来会有点像，我们说菜功能嘛，有菜功能，脆脆的，但是它又不会说像有些菜功会死咸，或是那个。菜萝卜的那个身味那么重，它是像你讲的，因为它这不应该是干面啊干面。嗯，也是后面客人推荐的。嗯，感觉。嗯。好，如果你可以在这种店吃到这种开胃菜，真的很幸福。这种番茄都是在大半夜才吃得到。对，板豆啦，或者是罐子啊。对对对。对啊。而且好好吃哦。想吃内脏对 ，OK， 很新鲜的鸡心，鸡心，没有什么腥味，然后就是简单的药膳的味道。而且这个你还没开路前就快把它吃完了耶。我跟你讲，它
不会是你今天的 MVP 吧？这个我其实不想介绍，因为我想要。<笑>你刚发现我故意这样跳过他，对，因为他在开录之前他就一直吃着狂吃，我想说还把这一份放到他的前面，对，我们要 ending 了，他干嘛一直不讲那一道菜？而且这一盘，你知道我刚刚看下来，为什么整盘通都对都减，被大家吃完了，是因为他除了鸡肉好吃之外，他连葱段跟蒜头都好吃，他的那个酱烧味味道进去之外，又不会太咸太甜。很下饭哎，下饭啊！不要把它吃完哦，这都是我的爱，高雄人的爱，就这么的强烈。没问题，好。给大家看。干嘛？你们在笑什么？因为。我们有时候会对你的资讯存在着怀疑，怎么会？哎，我跟你讲，今天要是录怀疑，没有，今天要是录别的地区，我也就认了。哎，拜托你们现在在高雄，哎，我在高雄从小到大，怎么可能会骗你们？而且你说如果别的地区都认了，所以对，是可以。<笑>对啦，那个南部都还是归我管啦。好了，对，全台二十一县市女儿又出现了。对，没有，我跟你讲，因为现在天气很热，我们刚补完身体嘛，我们来吃个冰，怎么样？因为你看我流鼻血，对，我觉得要降火了。刚刚你们一直在那边说夏天怎么会带你们来喝鸡汤，但现在好啦，就吃冰啊。要到了吗？要到了吗？新啊！哎，真的、啊、是老超新的好不好？哎，我跟你讲，他真的是老练。为什么结巴？他为什么结巴？他重新翻修过，文青小店，小心小心！好，要把你夹死！我我有刹车，我有刹车。哎，你有没有觉得啊？我们这一次这家店真的很符合主题，他就在路边，对，巷子，他真的很新。对啊，哎，先不要让他开口，我们去问老板，好，我们看是不是到底开心。真的是新的，啊不，真的是旧的啦。哎，老板，我想问一下，你们开几年了？你看吧。对，哎，不是刚吃饱吗？我们吃点冰啦。不是不是，冰蛋要吃啊。多的有雪花、雪花串冰，然后就是修哎。有啦，还有番凉哎，番茄切盘。哎，哦，很高手。你要访问我吗？不是，我是要访问台语，台语，真的吗？这是越剑，对不对？这是叉冰，叉冰，然后加圣诞，圣诞，习惯吗？喜欢吗？喜欢。夏天很常爱吃，夏天，冬天，冬天在吃咖喱饭，啊，吃咖喱饭。意想之外的答案，真的很聪明，对，每一年的都会卖。看它是把它拉开啊，用用它的那个冰的温度，然后让蛋黄凝固。哦，谢谢。哇，这个是一哥的，这是我的爱。这也是每家都不一样啊，而且我要加一个这种老店的手工布丁，很漂亮。我刚刚冰上面是有加炼乳的，所以它现在吃起来是超像。蛋糕的哦，有蛋啊，有蛋，然后香味，味，好香哦。他们家其实糖水是很淡的那种，不像有时候吃串冰是整个很浓的冰糖浆。你看，连我的豆花也是，它其实没有什么糖水，就是不会淋的，好像整碗很甜的感觉，不会腻腻的那种。对，我很喜欢吃高雄的水果冰，就是因为。你看它这样子五十块，可是它里面有六种水果，而且这种天气这么热，西瓜再放在冰上面是非常舒服的。这个很。然后柳丁都帮你切，你可以试看看。然后我我自己额外有加了一个手工布丁进去。他们家是用那个自他们自己研制的那种棕榈糖。哦，棕棕榈糖是很好糖哎。对，换了换了糖，所以它其实就比较稍微健康一点。哦，健康很多。嗯，都很好吃哦。布丁超好吃，布丁值得单点。我喜欢这种豆花。而且不甜，然后他们的好嫩哦，他们的粉圆珍珠粉圆好好吃哦。我刚刚在我的冰里面挖到一个圆也好好吃，但是我再也找不到它了。然后中间就是这样 Q Q 的，因为它其实里面的那个糯米团会变得糯糯的，好好吃哦，一口。超好，超级好，又很香，而且同板小吃这么一大盒才十五块钱。
样东西，我们去过这么多，第一次看到，就是这一个，裤子，裤子，裤子。如果大家来上我们这个 YouTube 节目，哎，对，把它用成是漫画的 style 演出嘛，对，所以今天他要教你，恭喜通过味觉的考验，成为时尚玩家主持人。这道菜呢？这道菜，这是菜吗？哦，你也可以说它是菜。这个番茄盘呢？它里面这个酱料就跟，如果你不喜欢吃香菜的那种感觉是类似。如果你很怕姜的，就会比较害怕，因为姜味很重。我还蛮喜欢的，我觉得我现在嘴巴爱，超级高雄的。哎、欸，但是我去刚刚去偷加的这个汤圆，真的看起来很厉害。而且它不是真的圆形，对，它是这样切切切的。对，他说这个是红薯做的，哎，哦，不是地瓜圆的那种，哎，你要尝尝。哎，我的是这个，你的是芋圆，我的是芋圆。你要看嘛，我有多要一点。因为我刚刚只再也没找到。嗯，好吃。芋圆也好吃，它汤圆真的好吃，它跟那个 Q 不不一样吗 ？Q 哎。真的，够好吃哎！我觉得哎、欸，这个布丁跟汤圆我也觉得超搭。我觉得如果大家来到高雄没有吃过，就是姜汁番茄的话，可以试看看，还可以点一盘。可能你会很喜欢。对，点一盘来试试看。我现在有点着急，因为我刚瞥到一眼是已经在排队了，很多人呢，很多人。下午我不会再帮你关门了。哎，你为什么？哦，你什么时候拿了？我们要等，等红绿灯。哎，我爸，我爸，我爸，他爸在这边排队是怎样？先来帮我们排队了。天哪！你看他爸爸不是高兴，是要先帮我们排队。动用爸爸来帮我们排队。哎，他要拿号码牌哎。他要拿号码牌。你帮我拿号码。嗨，沙巴。嗨。沙哥好。哎呦。面交。五十六号，这个高雄超有名的。对，但是。但我一次都没吃过。点什么品相？因为。这里呀、啊，就是一定要吃的，就是北藤桂。嗯，对，北藤桂竟然有人说他完全没吃过，吃過我不相信。我真的没吃过。台南你去过吧？去过。你怎么没有吃北藤桂？不相信。我知道北藤桂都是因为大牙她老公是高雄人，她、哦、每次回来一定要吃。对。而且每次只要没开，对，这家跟另外一家两家很近，她、哦、说只要没开她都会生气。真的。我真的没吃过，我真的没吃過。严重吗？有点难嘛。哎，我们吃，我们吃。吃啦，吃啦，吃啦。的，然后吓老板。对啊，老板吓到。老板那个炸北糖桂的手没有停过，对啊，马上捞起来就马上大家。所以等一下我们拿到都会是小桶桶的。第一次吃北糖桂，它其实像外表看起来很像那种 donut， 然后有蒸有糖霜的那种感觉，超级烫，超级烫，太烫了啦！人生第一口，好，我懂了。你要咬第二口，中间溜着，外面脆的。我懂了。哎。当猪炉的真的不得了哎，而且它是那个糖粉，因为它有热度，然后在嘴巴里面马上化开的那个感觉不得了。而且这温度高到是可以把你知道那个花生，类似像烘焙的那种高温的那个坚果香味再出来这样。对，然后中间就是这样 Q Q 的，因为它其实里面的那个糯米粉会变得糯糯的，好好吃哦。而且同感小吃这么一大个才十五块钱。这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是我们这里香港第二名的。香港。我一挑挑到的第二名。老板说烫那一定是很烫。谢谢。谢谢。地瓜加蚵仔。点出饭，然后手点出很爆爆。他说你要打一些爆爆。对。然后这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什么？这个是什
白。那我想要芝麻球，可以吗？可以啊。他要芝麻球。哎。好，谢谢，老板，我热情哦。没错。好烫，超级烫，因为很香。绝对的热度去把那个香味都逼出来，超香的。谢谢，来，谢谢。它是一个超级梦幻的版本，而且啊，也是十五块，是不是很划算？老板好佛系哦。你吃的是芝麻球，芝麻球，哎，很大颗哎，里面真的是芝麻。这是会烫伤的程度哦，这个会烫伤。这个没什么烫，因为我觉得高雄很幸，真的是铜板中的铜板，而且是小铜板，十五块、十五块、二十块而已。你就算二四六八八要买起来才一百多块。真的，听说你对第一次吃北藤贵有什么心得？我觉得以我这个很少吃甜点的人来讲，然后也也也就这种传统小吃，我蛮喜欢的，我会再来。因为我觉得他给你的感受绝对远远超过于这十五块。是不是爱上？我完全可以理解，他如果没开会多生气。真的，真的会生气。我想为了他移民来高雄。我觉得可以，但可能要住在这条街，因为我不想要跑太远。是一个国家来住过了，哦，五星级的饭店也不一定有这么多国来住过，而且会持续增加中。对，所以只要有外国人来，你会问他是从哪里来？哎，碰到我，因为我只有会我会讲英文。哦。老板是很国际化的呢。International。老商圈呐，对不对？老商圈呐。哦哦，这个真的是我学生时期的回忆。什么回忆？学生的时候啊，我们就是。下课想要买衣服，想要吃东西，想要来拍贴，就是来新觉。对，是不是很像西门町的感觉？对，真的。然后我们对面是新觉江商圈，那我们现在在新觉江商圈的对面这边，中央公园商圈。哦。为什么呢？我们要来找住宿的地方。等一下。通常住在这种闹区的，都是那种比较久的那种，历史悠久，不是很好吧？我们今天的主题叫餐厅可以吃老店，但饭店我不想要住老店。不会不会，绝对不会，你们都已经踏入高雄了，一定带你们去住五星级的，好不好？你看看，看看家境好就是不一样。我们来高雄没有住过什么五星级的饭店。哎，这一间我必须。是我自己，如果有朋友来高雄啊，我们都会住的饭店。你是第一必推首选。我觉得在高雄算是一间，就是不管是在里面吃东西，然后住也舒服，然后上面还有很漂亮的夜景。哎呦，有一个高空酒吧，我觉得我们等下也可以。哦，高空酒吧我有听过，算是高雄唯三还唯四家的那种高空酒吧，这样。而且可以在上面就看到八五大楼啊，夜景真的超美的。然后就在这里，我们一直走就到了，要很时尚哎。这个，哦，对对对，这个很时尚的，这个很漂亮哎。我们就是藏在路里面嘛，哎，真的哎，符合主题嘛。我们刚在，我们现在还在商圈，然后我们走路就到了哎。而且住在这里很方便的是，你晚上不怕没有东西吃。哎呦，它其实就是知名的那个啦 ，Indigo 酒店啊，而且它这里是做成一艘船的概念，因为其实大家都知道高雄啊，就大船入港嘛，所以港口，然后它就有点类似做的像有一艘船进来的港都元素，港都元素，港都元素的哦，你看它这边哦，我知道这个是渔网，对不对？你要当美人鱼吗？啊，是，啊是，是，我是。拉拉不起来，拉不起来，拉得起来，阿祖阿祖拉得起来。这里这里这里，有一个很特别的，它是那个盖章纪念章的墙，而且很多。哎，你好。哦，这是明信片吗？哦，这是可以盖在明信片上面，然后寄寄给别人的。那这里有很多可爱的。太棒。我盖在大门身上，我当然记得。不好意思，我不是，我不是明信片，你是鱼啊，我不是明信片。好了，你们到底玩够了没？是不是？我想说，到底要太多？我想说这边有很多印章。你不能阻止我们啊，我们要体验啊。对啊，好好好好，但是我们要去看房间啦。是你先介绍，介绍大人，然后不让人家体验。你该不会等一下我们喜欢你不让我们住吧？对，是不是这样子的？不要这样子吗？发现，哎，你们好吵，你们在干嘛？最吵的是你。走啦啦
。好了好了，等下再来看，等下再来看。你好、啊。嗨。我我我我可以参观房间吗？这边好，谢谢。爸，这边有两张床。好，一间的话是双人房，然后是一大床；另外一间的话是家庭房。那这次的话就交给命运的安排。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，我去逛绝江了。对，很多。不要意气用事，不要意气用事。你是我高雄最有钱的朋友了。这边还有一个你的朋友。来，是谁抽到？他。我。什么？去年又起来，好像。他说：“哦，好。”你们房间都很棒啊，不管哪一。大家桌上都是好料。这都有耶，朋友哎呀，看起来活蹦乱跳，俩没起来。哦哦哦哦，好大只哦，好大的，番茄虾，得了，不得了，哇，终于，哦，老板身上不漏哎，不得了，一打开全部哦，五折啊。对，那边右边那边，对那边对。这边吗？这员工专用。以为我不识字吗？这边员工专用。啊，不妙。怎么了？为什么？为什么？为什么不开心？应该很棒。有一个衣帽间，然后化妆台，它这里很特别，它的格局设计的很对，就很有设计感。哦，哎，它的浴室超级大，我们全部的人都可以进去。相信。然后这边哦，这边可以过来，是不是有人要吓我们？等一下，哎，等一下，等一下，等一下，等一下，我。没有，没有。人一定有，你先走。很可怕，你们一定要。他有两个书桌，等一下，好可怕，可怕，不见了。很烦呢，我说，太好了。哎，他声音很近啊，他两个书桌就在这里了。他这个床是起来直接可以看到。中央公园的 view， 不用起来吧，躺着就可以看到了。我觉得它整个装潢就真的很像在家里面。好啦，我觉得这间很漂亮啦。对啊。那这间就留给我，谢谢。小姐回去房间。什么意思？不好意思。小姐回房哦。来，这是高雄的那个。很漂亮，还是做的很漂亮。对啊，它做的很 old school。另外一间，哎，十三楼。更高了。有时候你知道，没有选择才是最好的。前面先被他抽走了。一个人知道谁没有选择吗？你。没有房卡，我没看到，我没看到。谢谢你陪我们来看房，我帮你讲话。还要点我？哎，现在卡是在我手上呢。哎，卡在我手上。对啊，是饭店的人，当然有有卡嘛。要自己开箱吗？当然，卡在我手上，因为卡在我手上。开箱。啊，一个什么？一个人家挡住我，门挡不开。进去啊，我先进去。不是，啊，门挡不开呢。干什么？天哪！天哪！是一个会议室。天哪！这个多大？哎，真的是好。哇，好像欧洲的感觉。哎呦，谢谢你们让我睡这么好的房间，很棒的，好舒服啊，很空气，直接给它躺上去，好舒服哦。你看，你有看到吗？这个夜景一定很美，帮我看了。我没有看到，因为电视太大了。怎么会这样？所以一下，因为这个房间蛮大的。一下，哇，是八五大楼哎。打烊了是不是？打烊了，打烊。龙脉广，龙脉广，龙脉广。看一下浴室。哦。已经不会被吓到，我们现在已经没有关系，你尽量吓我，因为我房间很大。这个浴室，哎，天啊，是不是情侣套房吧？对
棒的吧？超棒的，而且它设计是你可以这样子往外看，好赞哦！这真的好，好棒！我就好像在那种曼哈顿的感觉，你知道吗？很漂亮，真的很棒。又有公园，然后又有城市街景这样子。对，只是住的人啊。什么？哎，而且一哥，我觉得这个房间给我很好的启发。你不是喜欢住那种老老的饭店吗？因为你看，住那个。我在这个墙上面看到很多号码，我今天晚上会好好的，就是整理出一个名单出来。灵感就是。对我有我很多的灵感，我现在有很多的想法。说这上面对很旧，我真的要收回我早上说的话，因为我说难道有餐厅是浮在半空中吗？是不是真的？真的就是在半空中。而且我跟你讲，五星级酒店我都要常住，但五星级料理我蛮常吃。哇，虽然你们今天嗯，我不让我住什么房间，没关系，我还是来到这酒吧，我点了一些招牌给你们吃。那你刚刚在哪里休息？你该不会先上来了吧？一哥刚刚一直在大厅。我其实躲在一个。员工的那个好了，不能这样啦！你看到的全部都给你吃啦，我们就不跟你抢了。对啦，好了，不跟你抢了。这样有没有？不要说我们不好啦，这些都是都给你啦。餐点，对，我们都不是，我们都不是，我们喝饮料最重要。来来来来来，喝饮料就好。呃，我跟那个沙的餐点可以拿过来了，谢谢，谢谢。冰岛，冰岛，不要有情绪，真的不要有情绪。这桌子放不下，不好意思，你拿。不不不，来来来来来，我你拿那边。必须必须得要放在这个桌子上，因为这样我才能跟林莎一起享用这一份牛排。天哪，这就是在英迪哥的这个高空酒吧有这样子的享受哇！而且它它就是五十二盎司的，五十二很没有很大了，五十二盎司。大只哎，一哥一哥先不要这样。我们有准备，我们有准备哈。还有还有，这个战斧的这个刀子，拿来砍你们刚好，来，两把来，来来来来来，太危险太危险，来，太危险。让大文来帮我们切一下，那刀子很利哦，很利吧？哎，这帮我消音好不好？我们到底两个怎么样？这个真的，我还点了这些真人气招牌给你们吃。一哥，这是情有可原，让我们解释一下，我们住的那个双人套房，对不对？嗯，它是有搭配这个战服的。对，平常来吃的话大概四千多块，但是呢，他们现在有个优惠是，你只要搭配入住入住房间，再来加点的话，大概是六千块，换算完。这一份这么大份，一千八百八百多块，你房间一千房哦，要扣掉四哦，等于是房间一千八百块。这你可以理解吧？就是五星级的房子，你连介绍都介绍不好，你凭什么讲这个？刚刚资讯讲这么多了，你介绍不好，一直在讲牛排，不要有情绪，知道为什么吗？因为我们做好中师师啊，对，不要有介绍什么呢？很划算啊。而且暑假之前都可以用，对不对？对，暑假期间啊，假日啊，也都没有限，都可以用。而且你沾我们的相的意思是？不行吗？好啦，给你沾相吧。它是用乐眼的部位，所以它……哦哦哦，我没有。好啦，给它吃一块。好啦，一个就是不要说我们就是……对啊。不孝顺你，我不要，我不要，敬老尊贤，我不要，你盘子，你盘子，你盘子，不要，这块给你，剩下给我，没有，没有，没有啊，没有这种事，对，对，这块给你啦，你要不要啦？反正我们刚好需要有人帮我们讲口感，那你就对对对，讲一下口感嘛，我还要讲口感，我已经没得住，没得吃，还要我讲口感。能者多劳，你们都不觉得这世界有报应这件事情、啊？怎么会有呢？老天，你还不是下雨是下刀子，你知道吗？谁下刀子了？后面的摄影师干嘛一直笑？笑得好开心啊！嗯，跟你旁边的蔬菜都很好吃，真好吃哎，对不对？而且你切的这一块。肯定不是故意切给我，是刚好切给我，是我最喜欢的。就是你最喜欢这种边边的，脆脆的。看，我还是懂你的。对，真好吃，真的好吃。真的很嫩，超级好吃。我这个呢是老街区，他们会利用就是可能高雄的连接，然后做一些不同。这个是用燕巢的拔辣维基底下去做。哦。对，所以就是会用一些在地的农作，而且它很漂亮哎。盐巴是梅粉哎，所以是一个台湾的口味哦，蛮特别的，酷哦！哎，这个调酒也好好喝哦。那有无酒精的吗
。如果想喝无酒精的也是有嘛，对不对？我这杯就是无酒精的，嗯、但我相信他们也是可以改成有酒精的，它叫做巴乐妹妹。<笑>这一杯我想要个巴乐嘞，巴乐妹妹。不要这么有情绪， oh. 要有情绪。好想看哦！<笑>而且要拿那个切肉那个斧头巴乐那种，可怕。对，它就是有那个巴辣的味道，然后甜甜的，就是很甜蜜的感觉。其实。我觉得约会超适合来，真的真的真的，而且两个人一起吃这个，哇，吃完回房间该有多好。你在演戏吗？把我们你在干嘛？这个路很难找，你不是带路吗？我们一在找路了，因为这一家，我跟你讲，高雄美食多会场，连我都不知道这家店。我们昨天不在路边吗？对。我跟你讲，我们是长的。哎，我跟你们这这集找找景点搞错了，不是在路边吗？跟他解释一下我们现在的处境，我们现在就是在一个很。靠近港口的地方，然后这边都是货柜，这边都是货柜车啦，小港渔港啦。然后我们要找小港渔港附近的一家海鲜摊，司机大哥应该啦，前面都有。你有发现除了我们的车子之外，车子全部都是货柜车吗？对啊，因为这边是那个都是大车子，哎，这边真的有吃的吗？在开玩笑哎。你在把我卖掉，对不对？海产，海产，海产，好几家。有哎，哎，这边居然有一些海产店哎，在后面那个爪巴辣海产。哦，哎，是不是没骗你们？这个很有气氛的，你看坐在那个棚子下吃东西这样子。然后你前面就是满满的那个渔船，真的。哦，哎，这个这个一定新鲜，还蛮多客人的哎。大家桌上都是好料。呃，你盖小姐好。哎，你的爱，风螺。风螺好大颗哦，好大颗。要几只不当客呢？哦，这道也挺好呀，蓝夹，蓝夹，这个很大颗哎，看这个风螺超大颗嘞，明虾哦，活蹦乱跳俩没起来，哦哦哦哦，好大只哦，好大呢，番茄虾也是红番茄红的，为什么番茄番茄虾？啊，马来西亚的吗？没有，是番茄，弄完台湾，哇，捞起家捕鱼捕回来的，得了，不得了，啊，多余。老板深藏不露哎，这不得了，一打开全部哦。啊，其他最惨的，赶快安排一下好不好？哦，哦，来来来，赶快，赶快，哎，好有气氛哦，好有气氛。那为什么在高雄这么多吃海产的地方，你们会选这里？呃，它有，我觉得它的口味很特别。哦，好吃，好吃，新鲜，有很多的景。那你你自己最爱哪一道？
焦的有有，它这是只有烫过之后就好鲜哦、喔。哎，那个什么呀？自己看，这个吃了会回不去，就真的会爱上哦、喔。而且刚刚我们在里面看那个鱼货的时候有看到这个，哎，多少钱？多少钱？哎，这个好大，哎呀，这这还要再八斤。这肉多到像在吃龙虾一样，你知道吗？对啊。哎，它的花枝丸好像就外面的不太一样哎，因为我很少看到它是有果果粉浆果粉浆的。刚刚会以为是那个炸炸肉块，对，或者是以为是炸鸡之类的。这边有，好香啊！好香啊！赶紧走了吗？我来小姐，看哦，你外口，你是五分九六几啊？啊，反正是五。蛋黄这两瓶我，蛋黄，蛋黄，我嘞，它温温都甜。哦，比较特别的，哎，蛋黄味。没看水。多了一个蛋香啊。对，外面好脆哦。对。老板刚刚把白带鱼送上来的时候，我真的有吓到，因为我我们其实以前有去钓过白带鱼，那个时候说四个手指宽已经很大了，你看一下这有几个手指宽？五个吧。超厚，超级厚，而且好漂亮。鱼排的概念呢、啊？这自己就是一份鱼排哎，这个也是很简单的干煎而已。可是它里面，你看它里面的这个水分其实保持得很好，有看到吗？外面很酥，但里面这个水分保持得非常好。哇！对，那个肉质跟口感完全不一样。但我个人要分享一个这个。哎，请说。这一盘是我另外点。它是剑虾，剑虾是什么？是剑虾。它也是这边的，来试看看，我帮你剥好了。它这个虾哦，你别看它这样小小的，但它的甜味非常的够。你在菜市场买，其实这一斤是要几百块。它小小，但它甜味非常的够，然后壳比较硬。它的肉好嫩，好 Q Q 的，水嫩水嫩的。它是章鱼米粉。夹起来的厚度就知道，它那只真的很大。哇，这章鱼真新鲜！它的章鱼米粉味道没有很重，但是非常新鲜，非常新鲜。然后章鱼我觉得最好吃就是它肉很细，它都煎过之后要泡在汤里面吸那汤汁哦。好 OK。章鱼也太好吃了吧！好鲜哦，细哦，夸张。哇，林莎会找，真的会找。推荐外地人啊，来感受一下，或者是当地人，哎，真的跟我一样不知道的，就来吃吃看。要加入名单了，加入名单。我想睡觉，真的是好棒。不要叫我，我不要吃，太饱。是不是真的偶尔应该要去看看高雄的风景，吃吃当地的海鲜？我真的是吃到可以不要这么饱吗？傻掉哎，因为真的停不下来。你要吃那么饱的，我那个手虾味重到我洗了五次才洗掉，好扯哦。一哥，有还有一点，这就是你的不对了，很新鲜。我根本没有洗手，因为这样我才可以一直闻这个海鲜的味道。真的，然后啊，还没完，我们还没回，还没完了，还没回台北，去哪里？你们这样就满足了，我们当然下午时间要吃一点点心啊，要不要？好，可以吃点心。好，好像走完就要到喽，到了吗？在哪里？看到清凉两个清凉，清凉，清凉，清凉，清凉，清凉，清凉，清凉，清凉，清凉，清凉，清凉，清凉，清清凉，清凉，清哦，清凉的在这。哦，我还想说，到底是哪一种清凉的？大力，对面，对面。哦，这个。哦，这个。到底清凉是怎样？你好。好。哎，它真的有养很养生呢，有红枣莲子啊，或者是桂圆豆。哎，好酷哦。莲子豆花，烧仙草。叶绿素豆花，我没有看过，我也没看过这个。叶绿素豆，它是不是有点像茶冻的那种感觉？你要问看看喽。好酷哦，那种冻。对，好，走。欢迎收看《时尚玩家寻人启事》，我的队友没有不见。这个好不像豆花哦。好像爱玉哦，吃起来真的有一点点那个。
草的味道。然后是自然的，然后颜色，而且也是比较。哎，这好吃哎！而且没有什么糖水，就是没有很甜的感觉。现在的人都变比较养生。呃，好吃，这个好吃。嗯。来，不错。我都快录完了，还没有吃。去旁边逛街了。哎，这一趴他们不能算钱，我已经录完了，我该讲讲完了。你这都还没吃啊？你吃这个吗？你吃这个吗？你吃这个吗？啊？还没啊？你试试看看。它的豆花真的蛮特别。我这个我这个蛮好吃的。嗯，这个我蛮好奇。你试看看，跟你想象的完全不大一样，可是蛮好吃，真的蛮好吃。而且叶绿素。这个颜色的豆花没有蓝色的，这是完全它。本身绿藻的颜色哦，完全没有蓝色，很像爱玉嘞，蛮好吃的哦。这个也好吃哦，冰冰凉凉的果冻，我也吃。红枣桂圆豆，它的这个结冻感是会化开来的，而不是那种碎碎的。没动，里面很好吃。哦，对，整颗桂圆。而且老板娘是非，真的是非常注重养生。对，它很多细节都是有帮大家看身材就知道。嗯，对。它那三色豆花是哪三色？两个鸡蛋，还有牛奶。哦，而且你那个是布丁哦，然后这是豆花，两个口感也不一样，你可以试试看这个。这是豆花，它豆花的那个料都煮了，好漂亮哦。很用心。对啊，粒粒分明的。臭味很浓郁哎。对。为什么我们还是用冰淇淋的黄豆？哦。哦。这个奶酥好吃哦。好吃。而且它很贴心哎，它是去边的哎。哎，我那个没有哎，去边的。对，去边的。为了它，我想吃边它。好吃的。它冷度不甜，很香。这个酱给了它我很多，很厚的酱。它真的跟一般的奶酥吃起来不一样，不会让很甜，然后这也是清爽系的。对，哎，这个可以烤的蛮好。啊，现在开店开这家，啊，那敞开拢看无呢，吹无呢。啊，咱开店好，好停车上坐车。嘿，啊，我上个月好停车上上坐车。好停车，这这可能这是要走路的人才会来吧？好停车，屁股在这，我在这，哦。然后脚，对不对？很舒服。哇，哎哥，真的很棒。脚这边有抬起来，所以那个血液循环就会不行不行，你头换到这，不然脚会臭。你在这边。